Salut 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 Bienvenue dans un nouvel épisode de Français en 3 minutes. Si vous êtes nouveau par ici, je suis Elisa et dans chaque épisode de Français en 3 minutes, je vous aide à améliorer votre conversation en français que vous soyez débutant ou plus intermédiaire. Vous êtes prêts C'est parti L'expression d'aujourd'hui, c'est « il faut ». Alors, je sais que ça peut paraître un sujet un peu complexe, mais je vais essayer de simplifier au maximum pour que vous puissiez comprendre comment utiliser « il faut » en français. Dans « il faut », on a un verbe conjugué, c'est le verbe « falloir ».« Falloir », on peut lui donner un peu le même sens que « have to » ou bien need en anglais. Par exemple, il va falloir être courageux. We will have to be brave. C'est un verbe impersonnel, c'est-à-dire qu'on le conjugue uniquement avec le pronom il, parce qu'on s'adresse à personne en particulier. Par exemple, il faut boire beaucoup d'eau en été. You need to drink a lot of water in summer. Après le verbe falloir, on peut retrouver trois choses. Soit un nom, soit un verbe à l'infinitif, soit un groupe verbal au subjonctif. On va voir ces trois exemples. D'abord, avec un nom. Il faut du temps pour pardonner. It takes time to forgive. Un autre exemple. Dans les années 90, il y avait une pub très célèbre qui passait souvent à la télé, où le personnage disait « Il me faut de l'eau De l'eau !»« Il me faut de l'eau. »« I need water. » Maintenant, avec un verbe à l'infinitif. « Il ne faut jamais dire jamais. »« Never say never. » Ou bien « Il faut faire quelque chose. »« We have to do something. » Et enfin, en utilisant le subjonctif, on va ajouter « que ». Donc ça devient « il faut que ». Par exemple, « il faut que tu me dises la vérité ».« I need you to tell me the truth ». Ou bien, « il faut que tu fasses tes devoirs ».« You need to do your homework ». Retenez bien qu'après « il faut que », on utilise le subjonctif. Et si c'est un temps que vous ne maîtrisez pas encore, vous pouvez utiliser les deux premières options. Et à l'oral, il faut, c'est souvent prononcé seulement faut. C'est un petit conseil que je vous donne pour mieux comprendre les français qui parlent un peu plus rapidement. Par exemple, faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. I have to go. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça aura été utile pour vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire avec « il faut » et je le corrigerai. N'oubliez pas de venir me suivre sur Instagram, c'est aussi French Mornings with Elisa et je vous dis à très bientôt.